、今シーズン2回目の優勝おめでとうございます。ありがとうございます。横本選手、今回のモテギルのレースはどんなレース展開となりましたか。そうですね。えっ、ー、とーまあ今日晴れてドライになってくれて、でドライでは一応自信があったので、まあ。一応フロントロー、昨日雨の中獲得できて、で決勝はもう逃げ一択で走るつもりでした、ね、途中後半、まあ、小山選手がこうじりじりと後ろから詰めてきたかなと思うんですが、はいはい、最終ラップであの気合を入れ直した感じだったかなと思ったんですが、そこはいかがでしたかそうですね、チームからももちろんサインボードで指示されていて、でまあ、何秒差っていう常にラップタイムが表示されていたので、それを一応見ながら、まあ、走ってはいたんですけど。まあ、小山さん後ろから迫ってきているのも分かってたので、まあ、最後の2周ぐらいラストスパートかけて、まあ、なんとか勝ってたっていう形ですかね最終戦の鈴鹿は、まあ、自分としてはすごい苦手なサーキットでもあるので、まあ、初年度エスティルプック参戦初年度に一応優勝できたんですけどそこからなかなかまあ難しいレースが続いているのででもテストの感じからいくとフィーリングがすごい良くて。今回みたいなレースがしっかりできるように、まあ、これから先もしっかり取り組んでいきたいと思います。今回9番グリッドからのスタートで追い上げのレースとなったかなと思うんですが、いかがでしたか。そうですね、まあ、結構ね、9番手で3列目で久しぶりだったんで。まあね、ライバルの岡本君が、まあ、フロントローで、まあ、名護選手もね。セカンドローで、まあ、スタートのいい2人が前にいたんで。まあ、どっちしろ2人で去年のに逃げていってしまうのは分かってたんで、まあ、本当に1周目リスクを背負ってでも追い上げなきゃいけないなと思ったんですけど、まあ、僕あの、ね、GP125 時代もっと激戦区で,で1コーナーもっとこう場所取りが難しい中でやってきたんで、まあ、その経験がパッと生きて序盤に一気にペース上げられたんで、まあ、あのウィークの流れを考えると、まあ、岡本君にもっと話されて。独創状態を許してしまうかなと思ったんですけど、まあ、自分が思ったより,、まあ、去,年より自分去年の自分より成長していたんで、まあ、うまくついていくことができたんで、まあ、そこに関してよかったかなと思いますでは最終戦、鈴鹿に向けてあの何か一言お願いします、はいえーまあ、最終戦は、えーまあ、チャンピオンシップは、ね、もう離されてしまって厳しいんですけど、えーまあ、あのクリーンなレースをしてそしてまた、えー、見に来ていただいたお客さんに。えー、ST600 クラスは非常にこう面白いバトルクリーンのバトルが面白いって言ってもらえるようなバトルをみんなで、ね、できて、えー、皆さんに喜んでもらえるようなレースをしたいなと思いますのでぜひ、えー、最終戦は鈴鹿の方へ応援に来てくださいよろししくお願いします中盤まで岡本選手、長尾選手小山選手と並んでトップ集団で走ってらっしゃったかなと思うんですが、はい、長尾選手にとって今回のレースはどんな展開となりましたかそうですね、まあ、前半本当にスタートしてからの展開はすごい思い通りにというか。あの後半までこのままいければなっていう,もう岡本選手に抜かれたタイミングで思ってはいたんですけどやっぱ去年より強くなってるなっていうところがもう正直なところで本当にもっと自分もこう早い段階でそのレベルに行きたかったなっていうところがやっぱちょっとここに来るまでの前半2戦で詰め切れてないんだなっていうところがまあ如実に出てはしまったなっていうようなのが正直な感想ですね。なるほど今週末になってこうバイクと会話できるようになったというふうにさっきおっしゃっていましたが、はい、この,あのモテギにどういうふうに仕上げてきましたかそうですね、まあ、このやっぱ走行量が非常に他のチームと比べると少ないというところと、まあ、あの家族でやっているチームなのでなかなかみんな予定が合わなくてとていうところを無理して今回は自転、えー、のスポーツ走行に来てで、まあ、もう本当に。できるところからコツコツとじゃないですけどやっぱ強いチームに立ち向かうためにっていうところをもう意識して今回乗り込んできたんであの本当最低限表彰台に乗れたのはそこはもう本当チームで喜べるところかなって思ってますはい、はい、では最後最終戦に向けて一言お願いしますはい、えー、最終戦鈴鹿になるんですけど、まあ、鈴鹿はちょっと 600cc で走ることが少なくて、まあ、どっちかというと 1000cc 乗ることの方が多いんですけど、えー、まあ去年もだいぶこう表彰台届くか届かないかぐらいのところで転倒してしまってるんで、えー、今年はもう本当早いライダーいっぱいいるんで、えー、倒せるようにまだ、まあ、近いですけどできる準備して臨みたいと思います。